Hello, class. Can you hear me? Can you see me? Hello, yes. Hi. Hello, Jorge. Hello, teacher. Good, good evening. Good evening. How are you? Pretty good. Thank you. What about you? I'm pretty good. Thank you. Um, how how was your um, your mini vacation? <laughs> uh, so busy. Busy. Mm, really. There are a lot of things to do. Yeah, I can imagine. When I am in, when I am in San Salvador, because uh, I'm I'm staying normally or or usually in San Miguel. Oh, right, right. That's true. Okay, so you uh, you normally are in in San Miguel, but you come to San Salvador how often? uh weekends on the weekends yes okay okay just friday friday in the night friday night oh, okay okay all right so it was a it was a very busy weekend yes yeah Al always yeah i can imagine i can imagine yeah. very busy Okay, all right, hello. Um, let me see. Our, uh, well, I think we have new, I, I think we have new um, classmates to welcome. Uh, hello, um, Rosa Beatriz. Hello, welcome. It's good to have you in our, in our class. Can you listen to me? Um, I can hear you. But I'm having a little bit of problems hearing you. I don't know if it's just me, but um, it sounds a little bit uh, far. I think that is for this because of the fun. Oh, okay. Could be. Yes, that's yes. right. It's too much. Right. Yeah, it could be. Okay. All right. Well, welcome anyway. Um, uh, do you prefer to be called Rosa or Beatriz? Beatriz. Beatriz. Okay. All right. Well, welcome, um, Beatriz, um, to our class. Uh, were you studying before in another module, or is this your first time with English Corporativo? Because your experiences internet too. Oh yes, you're right. Yes, yeah, sorry about that. It was it's so like they say in Spanish, se me quedó uh, pegado. <laughs> but no, it's actually intermediate. It, it's an intermediate um, eh, three. Sorry guys. Yes, I, I'm going to fix that just in a moment. Okay. Um. Let me see. Um, hello. Let me see. Uh, Marlene, how are you? Hello. Good evening. Good evening. How are you? Um, good. Thank yeah. you. Pretty good. Yes. I'm excited that we're going to be starting the last, the last module. Yes. <laughs> Yeah, I'm excited. Yeah, I know, I know. Um, the next, well, yeah, it's the next module that we're going to be looking at, and yeah, lots of things that we're going to be learning. Um, yeah, okay. Um, okay, well, guys, uh, what we're going to do right now is we're going to start with um, attendance because we need to get that out of the way. So let's start with that first. Just give me one moment. Okay. 
Okay. All right, guys. Um, okay. So, um, a moment while I find the correct date. Okay. So today is Monday the 2nd, right? Okay, all right, so we're gonna start with Ani. Ani? Ani is not here? Okay, all right. Uh, Ana Maria? Ana Maria, do I have Ana Maria here? No? No, Ana Maria? Okay, okay. Um, I'm, I, I think, well, yeah, I think we are in the, in the right, uh, in the right uh, attendance. Okay, Carolina? Present teacher. Good evening. Ah, good evening, Carolina. Welcome. Thank you. Uh, how was your weekend? Uh, mal. <laughs> bad? You had a bad weekend? Yes. Um, Sorry to hear that. Uh, con el efecto del medicamento, gastritis intensa, mucho ardor y, y más el dolor neuropático, no he estado muy bien. Yeah, I'm sorry to hear that. Very strong medicine. Yeah. Uh, uh, pero pronto, esperando la operation. Yeah, yeah. The, uh, espero sea pronto. Have they given you a date? Aún no. Aún no. Eh, estoy en el proceso de los exámenes aún. Y luego pasar al proceso para que me asignen lo, lo que le comenté de la cama, porque en los hospitales es así. Primero se asigna cama y luego llega el médico a programarle la cirugía. Entonces estoy en ese proceso para poder, más bien para poder entrar a ese proceso. Mm -hmm. Ok, ok. Yo creo que tal vez como, tal vez no pase de junio primero, Dios. Ajá, uh -huh. ok. Yeah, hopefully... Hopefully very soon. Okay. Let's hope. <laughs> yeah. Yeah. Um, so I'm sorry to hear that. Yeah, teacher, pero pronto estaremos ready. Espero. Yeah, yeah, okay. All right, um, let's continue. Um, Emily Guadalupe? Emily Guadalupe? Hello, good night. Hello. Hello. Oh, hi. Um, so I'm guessing you're you prefer to be called Emily. Sorry, couldn't hear. Do you, do you prefer to be called Emily? Yes, it's good for me. Okay. okay. Welcome, Emily. It's um good to to have you in our in our um, course. So welcome. Thank you very much. You're welcome. Okay, let's continue. Hazel Vanessa. <laughs> Hazel Vanessa? No, no, Hazel Vanessa? Hazel Vanessa, no? Okay, okay. Um, okay, there are new. Let's see, um, Joanna Cecilia. Joanna Cecilia. No? Joanna Cecilia is not here? Okay. Um, all right, let's continue then. Um, do I have uh, Jorge? Present teacher. Okay. Karina, is Karina here? Present. All right, welcome Karina. How was your weekend? 
good weekend. Good. You had a good weekend? All right. Uh, what about Carla? Carla Denise? Good night. I'm here. Carla Denise. Okay, welcome. Um, um, thank you. Um, Joanna Cecilia has um, problems with the internet connection, but she's here. Okay, okay. Um, do you have any problems with the camera right now? Oh, okay. Okay, there we go. Okay, welcome. Now I can I can I can see your face and I can put a, a face with um with a what's it called um with a name. So that's great. Thank you. Okay. Um, okay, Kevin San, uh, Santiago. Kevin Santiago. Hi, teacher. Hello. Hi. Um, uh, are you having problems with the camera? Yes, teacher. I can. I don't have a camera. Oh. Okay. Okay. Um, will you be able to connect later with a, a a with a device that has a camera, like the cell phone, maybe? Mm, maybe tomorrow I will um, buy a new camera. Oh, okay. Okay, no problem. That's fine. Okay. All right. Uh, yeah, or in the meantime, what you can do sometimes what I've had students do in the past is that they connect on their cell phone uh, with a camera and with their computer with the audio. So that that could also be another option if, um, if that works for you. Okay, so just something to that that could help. Um, okay, just give me a second. Sorry, guys, my computer is very slow right now. I don't know what's going on. Okay, um, all right, let's continue. Um, so, sorry, uh, do you prefer to be called Kevin or Santiago? Santiago, teacher. Okay, great, great. And do you, um, Carla or Denise, what do you prefer? Mm, Carla is good for me, teacher. Carla, okay, great, thank you. Yes. All right, Linda? Uh, present, teacher. All right, welcome, Linda. Thanks. Carly? I'm here. Okay, welcome, Marlene. Hello. Um, can we, where are you, Marlene? Ah, there she is, okay. All right, right there in her comfortable bed. Yes. <laughs> oh. Okay, uh, is, is it just me or, or am I seeing two Marlenes? With my green. Huh? I connect it with my computer. Oh, okay, okay. All right, gotcha. All right, no problem. Okay, uh, let's continue with uh, Miguel. Miguel? Hello? Hi, Miguel. Can you hear us? Can you hear us? Uh, I think we're having a little bit of fun. Can you hear us okay? I think it's okay. 
I will. I will. I will. Yes, sir. Yes, sir. Okay, wonderful. Thank you, Miguel. Nelson G. Present. Okay, welcome, Nelson. Okay. Thank you. Uh, Norma. Present, teacher. Okay, welcome, Norma. And uh, Olga? Present teacher. Okay, welcome, Olga. Thank you. Rocio? Eh, Veronica? Rocio, Veronica? Not here? Okay, um, what about uh, Rosa, uh, Rosa Beatriz? Yes, right, Beatriz? Yes, right? Yes. Hello, okay, all right, wonderful. Welcome. Okay, and do I have um, Suleyma? Uh, Suleyma Rodriguez? Present Okay, wonderful. Um, okay, Tatiana. Hello, teacher. Present. All right, welcome, Tatiana. Thank you. Nelson A. Present teacher. Okay, welcome, Nelson. And um, Omar. Omar, is Omar here? No, not Omar is not here. Okay, uh, what about Suleyma Melgar? Suleyma Melgar? No, okay. Uh, what about... Uh, um, Jose, Jose Rodrigo, Rodrigo, Jose Rodrigo, no, okay, all right, um, I'm going to, um, a second. I'm going to call out the names again of the people that I didn't hear just to make sure that I didn't miss anybody. Okay, so I didn't hear um, Annie. I didn't hear Ana Maria. Um, I didn't hear um, Hazel, Hazel Vanessa, or Joanna Cecilia. Hello, Hello. teacher. Hi. Um, okay, um, sorry, who was who that, Hazel? Hazel? Yes, right? Good night, teacher, I'm Hazel. Okay, welcome, Hazel, okay. Um, you prefer Hazel, right, not Vanessa? Okay, all right, uh, what about, um, Joanna Cecilia and I didn't present. Oh. I'm present teacher. Okay, welcome Joanna. Thank you so much. Okay. Um, Joanna, do you have a camera? Yes, I have and I'm having problems with my signal now. Oh, with your internet signal? Yes. Okay. Okay, I see. All right. Um, okay, um, I didn't hear Rocio, Rocio Veronica, and I didn't hear Omar, or Suleyma Melgar, or Jose Rodrigo, right? Everybody else is here, right? 
Yes, everybody else is here. Okay. All right, guys. Well, welcome to today's class. Um, it's good to see you guys again, and it's good to see new faces as well. I'm really excited um, to have everybody. Um, I know that sometimes, um, well, uh, well, we, we have a chance there to, to get to know new classmates. So this is going to be really, really interesting. Um, okay, so um, let me just give me a moment. Um, oh, hold on. Just a second, guys. All right, so what we're going to do is we're going to start, first of all, um, with... Um, We're going to start with um, some information in general about our class. And I'm going to start by introducing myself first. So please tell me if you can see my PowerPoint uh, presentation. Can you guys see this? Yes, teacher. Yes. Yeah. Okay, perfect. So this is the course English for Work program. That's the Intermediate Module 3. Um, and your facilitator is Jessica Lisa Guerrero, which is me. Okay. Um, so let's start. First of all, let me introduce myself a little bit so you guys know um, who I am. The majority of you guys already know me, but there are some people that are new. So let's... um. I'm going to talk a little bit about uh, about myself. Um, the, uh, well, um, for well, this, this actually is in Spanish, so I'm just going to switch to Spanish. Eh, un poco de mi formación académica he estado en el International Baccalaureate Certificate for from Geneva, Geneva, Switzerland. Um, también he completado the principles of uh, written English. En la um, conferencia de acta para profesores. Planificación para la bueno, didacta para planificación y facilitación del idioma inglés y también American Inspiration Tools to Teach and to Learn for Pleasure. Algunos de los lugares donde he tenido el placer de trabajar son he sido um, he sido facilitadora en ProLingua Institute, facilitadora en Instituto Especializado de Nivel Superior, facilitadora en Centro Cultural Sudamericano, profesora de inglés en Colegio Euroamericano 2000 y profesora de inglés en Colegio Salvareño Inglés. Es un poquito acerca de mí, ¿verdad? Eh, y mi nombre aquí está, Jessica Guerrero. Ok, bueno, ya que más o menos me conocen ahí, hablemos acerca de los requerimientos del de curso. Es, uh, les recuerdo que estos son requerimientos no de nosotros como inglés corporativo, sino que en sí de eh, INSAFORP. Porque acuérdense que INSAFORP es, al fin y al cabo, el que está patrocinando todo, ¿verdad? Entonces, ellos son los que ponen um, sus condiciones, sus reglas, ¿verdad? Y eso son lo que ellos nos piden a todos, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros como inglés corporativo tenemos que hacer es asegurarnos de que pues um, eh, cumplamos, ¿verdad?, con lo que ellos nos piden hacer, ¿verdad? Lo primero es de que um, dice nombre completo al conectarse a la plataforma. El nombre completo va a ir según su DUI, porque así es como usted está in eh, inscrito en Instaform. Entonces usted tiene que poner su nombre completito. Y, o sea, no vamos a poner solamente el primer nombre y el apellido, no solo vamos a poner el apellido que más nos gusta o el nombre que más nos gusta, eh, eh, o si, bueno, um, tiene que ir todo exactamente como, como va en su, en su DUI, ¿ok? Entonces, um, si en su DUI tiene nombre de casada, tiene que poner nombre de casada. ¿Verdad? Entonces, uh, así tiene que ir el nombre completito. Entonces, uh, asegúrense si, si su nombre no está completo, el cual yo creo que ya puede observar algunos que no lo están, por favor lo cambia. Eh, y le voy a decir uh, cómo cambiarlo dentro de un momento, 
Um, solo voy a pasar al punto número dos y después les explico cómo cambiarlo. En el caso de oyentes, um, y si usted es oyente, usted pues debería saber que es oyente, ¿verdad? Está en calidad de oyente. Um, eso significa no de que el oyente no significa de que um, este día pues estoy muy ocupada en el trabajo y solo me voy a conectar un poquito y voy a estar escuchando. No, eso no es oyente. El oyente es aquella persona que está agregado al grupo, pero que oficialmente no está en la lista de Instapor. Porque por qué motivo no se pudo agregar al grupo. Entonces, eh, ustedes ya saben qué, quiénes son, ¿verdad? Um, si usted está en calidad de oyente, ¿verdad? Eh, el, el personal administrativo tuvo que haber allá hablado con usted y explicarle cómo funciona lo de estar en condición de oyente. Uh, se le exige igual a los, um, tanto como a los participantes en la lista oficial como a los oyentes. Se, la única diferencia es prácticamente que um, con, con, um, eh, con los oyentes pues no uh, se reporta eh, su, su asistencia, digamos, Um, a Insafor porque no está en la lista oficial, pero nosotros internamente sí tomamos lista de la asistencia. Entonces, ¿por qué? Porque también eso nos ayuda a determinar si un oyente realmente está poniendo todo su parte, ¿verdad? Si realmente quiere aprender y está apto para poder seguir para el próximo nivel. Entonces, sí, eh, es importante que aunque usted sea como oyente, eh, cumpla con todos los requisitos que todos los demás participantes eh, se les pide, ¿verdad? Ahora, cuando usted es oyente, cuando está calidad de oyente, y acuérdese que oyente no significa de que usted solamente va a estar escuchando ese día. Si usted está en calidad de oyente, va a poner entre paréntesis la palabra oyente. Luego de su nombre, o sea, va a poner su nombre completito, como ya dijimos anteriormente, y va a poner la palabra oyente en paréntesis. Ahora, eso es con el objetivo de que Um, si en algún momento eh, algún evaluador de Insapor entra al, a la clase, entonces puedan saber, ay, sí, eh, hay, digamos, ya hay 20 alumnos, pero hay demás porque hay, están 24 conectados porque eh, cuatro de ellos son oyentes, ¿verdad? Entonces ya saben um, qué es lo que está pasando. O fulanito está ahí y dice, ¿y este quién es? Si no está en la lista, pues sabe que eh, es el fulanito es un oyente, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hablar acerca de cómo van a cambiar su nombre, porque muchos de ustedes quizás no saben cómo hacerlo. Si en el momento de conectarse a la plataforma pone su nombre completo, le va a conectar automáticamente con nombre completo. Pero si usted no puso su nombre completo, la, si, no le va a aparecer, pero sí hay manera de cambiarlo. Si usted pone, eh, si usted ahorita eh, bueno, no sé, de hecho voy, voy, a, voy a parar de, de, de compartir por un momento porque quiero que ustedes puedan ver su imagen. La imagen ahorita a donde está su cuadrito de, de a donde sale su video. Sobre su cuadrito van a ver que hay tres puntitos. ¿Lo logra ver? Si es así, entonces va a venir y va a apretar esos tres puntitos, le va a abrir una pestaña hacia abajo y le va a decir, eh, hay una opción que dice, bueno, dependiendo en qué idioma lo tiene, si eh, es en español creo que dice renombrar y si es en inglés dice rename. Entonces usted va a escoger el, um, el que dice eh, rename o renombrar y entonces ya ahí le permite a usted uh, digitar el nombre que usted quiere ponerse ok entonces se pueden hacer eso ahorita para que tengamos todos los nombres completitos ¿verdad? acuérdense que tiene que ir su nombre completo, primer nombre, segundo nombre, si es que tiene, o tercer nombre, porque también hay gente que tiene un tercer nombre. Debe ir sus dos apellidos también, pero si aparecen ahí en, en su DUI. Eh, y, y si también le aparece el nombre de casada, 
el homenaje del apellido de casada también se va a incluir. Ok, ya lo logramos cambiar. Yes, teacher. Yes. Ok, quiero ver. Um, eh, de la O, creo que todavía está teniendo problemas con eso, ¿verdad? Y Joana Valencia también. Yes, teacher. I'm trying. Ok, ok, no problem. La vamos a, los, vamos a, la, los vamos a esperar. Eh, Joana, ¿está teniendo problemas también? Yes, teacher. Eh, estoy en eso ahorita. Ok, ok. Pero sí, um, ¿tienen sentido lo que les acabo de explicar o están un poquito perdidas con eso? No, yo sí entendí. O sea, lo que pasa es que al momento de que usted entra a editar el nombre, le aparece nombre y después apellido y después nombre para mostrar. ¿Right? Mm. No, no, solamente, ok. Vale, cuando usted, cuando usted pone su, digamos, el cursor um, sobre su pantalla, van a ver tres puntitos. Y entonces en los tres puntitos dice a uh, renombrar o rename que está de hecho de último. Es la última opción. Usted le da clic a eso y automáticamente debería ya abrirsele la opción para poder digitar. Lo... Es, eh, teacher, es donde dice nombre para mostrar. Ajá, creo que sí. Tiene que ir todo el nombre completo según Dui. Según Dui, correcto. O sea, según cómo usted se inscribió en Zapor, ¿verdad? Mm. Sí, creo que si no, si no mal, si no soy mal, pues um, debe ser exactamente como, o sea, usted se inscribió con, con el nombre del Dui. Por eso tiene que ir el nombre del Dui. Ya puede ver el mío. Vamos a ver. No, todavía me queda como Joana Valencia. ¿Alguna otra? ¿Algo más que quiera que yo le ayude? Es que no, no. sé por qué no me acepta el cambio a mí. Ajá, igual a mí tampoco. Creo que me tengo que salir. Eh, eh, ajá, porque en el nombre para mostrar ya me aparece todo el nombre completo, pero cuando me vuelvo a la pantalla donde estoy en la reunión, no me hace el cambio. Entonces yo creo que quizás debo salir y volver a entrar para que usted lo pueda visualizar. No, debería de ser. Va, lo voy a, lo, se le, va, lo voy a digitar yo. ¿Cómo, ¿Cuál es su nombre completo? Eh, ¿De la U? Carla Denise de la O Hernández. ¿Cómo? Carla Denise de la O Hernández. Carla, de, Carla con, con K, ¿verdad? Sí. Y Denise, D-E-N-I. Doble S al final, Denise. Ok, de, okay Denise, ok. Carla Denise. De la O Hernández. De la O Hernández. Ok, se lo voy a poner por esta vez. Y ya la próxima vez cuando usted entre, solo tenga, solo tenga este puntito. Um, en, en, que, uh, acuérdense que siempre tiene que, que ingresar así. Y Joana, ¿cómo, ¿cuál es su nombre completo? Es Joana Cecilia Valencia de Amaya. Cecilia Valencia de Amaya. Uh -huh. okay, muy bien. Bye. Gracias. Okay. Ya se lo cambié. Creo que eso es todo, ¿verdad? Yo creo que sí. Ok, muy bien. Ok, sigamos entonces ahí con... Um, ok. Los requerimientos. 
Ok. Bueno, ahora se, sigamos, dice, eh, cámara encendida durante toda la sesión. Esta partecita es importante y esta es la parte que creo que a veces más nos cuesta, que se nos olvida o no sé qué pasa, eh, que tenemos que nosotros um, tener nuestra camarita encendida en todo momento. Eh, ya os, algunos de ustedes me explicaron que tienen problemas ahí con, con su cámara y todo, pero que lo van a solventar pronto. Pues eso lo entiendo, ¿verdad? Es algo comprensible. Eh, si eso es el caso, bueno, o sea, le digo, hay, hay excepciones, ¿verdad? Pero de aquí en adelante, o sea, ya cuando ustedes puedan um, arreglar lo de su cámara, debería estar encendida en todo momento, ¿verdad? Eh, a veces, o sea, yo entiendo que de repente por X motivo tiene que, que pagarla quizás unos cuantos minutitos, ¿verdad? Pero que sean literalmente minutos, ¿verdad? No es que, o segundos, pero no que literalmente va a pasar eh, solamente ¿verdad? apagada por, por hora y, y 45 y solamente 15 minutos lo ponemos encendido. No, tenemos que tenerlo en todo momento. Y eso es algo que nuevamente les recuerdo, no es inglés corporativo que lo pide, sino que es INSAFORP. Ellos son los que nos monitoreo y nos monitorean a todos, ¿verdad? Y tanto a ustedes como participantes, como a nosotros, como a um, institución que, que eh, ofrece estos, estos cursos. Y se nos pide que nosotros estemos um, eh, pidiéndole eso a ustedes, ¿verdad? Ahora, próximo eh, dice minimizar el sonido ambiental lo más posible. Eso significa de que, bueno, todos nosotros eh, trabajamos, bueno, lo más probable de que ustedes estén en casita y que quizás no estén solos, ¿verdad? Tienen eh, su familia o um, los amigos o qué sé, qué sé yo, ¿verdad? La cosa es de que hay, lo más probable es de que hay bastante ruido alrededor. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es minimizar el, el sonido ambiental. Eh, ¿De qué forma? Bueno, poniendo, para empezar, debemos de a tratar de mantener nuestro, nuestro micrófono apagado a menos que estemos participando, ¿verdad? De lo contrario, debe de estar a todo apagado para que no cause ninguna interrupción. Y en segundo, si usted puede um, poner, ponerse como audífonos, ¿verdad? O irse a un lugar que es más tranquilo, sería mucho que mejor. También está la participación activa. Ustedes tienen que estar participando en clase. No solamente se va a quedar ahí escuchando. No, la idea es participar en clase porque eh, entre más participación usted tiene, eh, también más práctica tiene y significa que le va a aprender el idioma más rápido. Al fin y al cabo, para eso es de que estamos acá, para aprender un idioma. Entonces, es importante que pongamos en práctica el idioma. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre esto hasta el momento? ¿Preguntita? No, teacher, yo creo que todo está claro. Okay. No, teacher. Muy bien. Muy bien. Ok, sigamos entonces. Vale. Eh, asistencia. La asistencia debería ser al 100% de la clase. ¿sí? Que lo ideal es de que ustedes estuvieran conectando acá a las 8 y que estuvieran to en toda la clase y que no, no perdieran ninguna clase. Ahora, entendemos que a veces eso es como, digamos, casi imposible, ¿verdad? A veces por la razón de que Uh, puede haber atrasos porque, por ejemplo, a veces puede ser que el, le piden trabajar en el trabajo, eh, tienen que quedarse más tarde, um, o porque el entreno está fallando, porque hay una tormenta y se fue la luz. Bueno, sin fin, un sinfín de cosas que podrían pasar. O, entonces, por eso es de que nosotros le damos un margen, digamos, de asistencia a el 80%. O sea que usted mínimo, mínimo, el mínimo tiene que estar asistiendo a clases del 80 a 100% de la clase. ¿Ok? Pero ten cuidado porque um, de repente 
también está, tenemos la costumbre de entrar tarde, pero tal vez me conecto a las ocho y veinte, ocho y media, eh, y resulta que se me fue la luz ese día y solo estuve en clase un ratito. Entonces, todo eso afecta. Por eso es de que es importante que usted trate de conectarse a la hora para que también, eh, pues, no tenga problemas con la asistencia al final. La asistencia no solamente se tomará al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. O sea, no solamente va a decir uh, presente y después me voy a desconectar. No, tiene que estar durante toda la clase. ¿okay? Y hablando de eso, la asistencia se va a tomar en tres ocasiones, a las 8, 9 y 9.55. Entonces usted tiene que estar en todas esas sesiones, ¿verdad? No solamente en unas cuantas. Se tomará como válida escuchar al participante si presente o, pres o present y tener cámara encendida. Noten, tienen que tener su cámara encendida. Entonces, eh, si usted no tiene su cámara encendida, entonces no sería válido, digamos, eh, ese, eh, su asistencia. Ahí puede estar, ¿verdad? Pero la, el problema es de que, bueno, la, la pregunta es, ¿y quién está? Pero sabemos que hay alguien ahí, pero ¿y quién es? ¿Verdad? Entonces, por eso necesitamos tener la cámara encendida. Y tan por último, tenemos las sesiones uno a uno disponibles. Eh, cada participante se ha asignado 10 minutos al final cada clase. Para aclarar dudas, dudas con su facilitador. Eso significa de que um, usted, de, si es um, parte de los... Um, participantes del curso, el, los participantes que en Sapor eh, tienen su lista, ¿verdad? En, en su lista oficial. Entonces, tiene usted disponible esos 10 minutos donde usted puede hacer cualquier consulta, no solo del curso, sino que también de cualquier cosa que, usted, que tenga que ver con el, con el idioma. Y por último, permisos no están disponibles. O sea, en otras palabras, eh, aprecio mucho cuando me dicen, teacher, fíjese que, um, no sé, uh, no voy a poder estar en clase porque, um, fíjese que, ay, no sé, fíjese que me enfermé y um, voy a ir a pasar consulta. Entonces, uh, no voy a poder estar en clase. Aprecio mucho que me, me, que me, me informe, ¿verdad? Y eso yo lo voy a tener en cuenta. Sin embargo, yo no le puedo decir, ok, no se preocupe, falte. No, yo no puedo hacer eso porque no estoy autorizada por ello, para, para hacer eso. Eh, así de que no, no hay una, un permiso disponible para no conectarse. Um, y otra cosa, si usted, eh, si usted, por ejemplo, sale tarde de su trabajo um, y trate de conectar, eh, conectarse lo más, lo más rápido posible, y si es posible, um, hágalo desde su celular, ¿verdad? No hay nada malo en conectarse desde su celular, ¿ok? ¿Alguna preguntita sobre eso hasta el momento? No, teacher, todo claro. Todo claro. Ok. Bueno, entonces sigamos. Ok, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Entonces, eh, esto es muy importante. Significa de que usted necesita poder tener las tareas y evaluaciones completas. Mínimo sacar su 80%, lo cual no es difícil porque... Um, usted puede seguir intentando y contentando hasta poder conseguir la, la, la respuesta correcta y se le va a dar al 100%. Entonces realmente no es difícil conseguir un 80%, pero sí tiene que completarlo, ¿verdad? Así que estén pendientes de cuando les toca completar cada sección de la plataforma. 
Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Entonces, ustedes creo que ya saben eso. Si es la primera vez, usted va a ver en la plataforma que va primero el video. De, por ejemplo, el video de hoy va a aparecer hasta mañana, ¿verdad? Porque ahorita, hasta ahorita, ahorita lo estamos grabando. Entonces, um, va a aparecer ya mañana y ya después del, del, del video va a aparecer la tarea. ¿Alguna pregunta sobre eso? Yo, teacher, fíjese que a mí no me cayó correo sobre el link de la clase ni nada de eso. Entonces entiendo que ahí o tengo que accesar desde el que me mandaron al WhatsApp porque eso es lo único que recibí para poder activarlo de la plataforma. No, tendría que tener correo. Es Pero no me lo enviaron. Segura que o sea, el que ha revisado el correo um, donde sí. Sí, de hecho al correo sí me cayó lo de la lo de la reunión del día jueves. Sí lo recibí, pero lo de esta no me no lo recibí, solo lo recibí en el teléfono. En el teléfono. Uh -huh. Y el teléfono no le da acceso a la plataforma. La verdad no he revisado. Ok, entiendo y a ver, ¿verdad? ¿qué pasa? Y me, me, me avisa. Teacher, okay. uh -huh. eh, yo revisé lo de la plataforma y cuando revisé me aparecía el módulo anterior, pero ya me aparecía también habilitado el nuevo. Entonces, eh, creería que ya con eso ya, ya podría empezar a trabajar la plataforma. Es. Yo creo que sí, pero, pero mejor asegurémonos, intentemos hoy y me avisa. Sí, de hecho ya me parecía como First Unit y todos los demás, entonces era como que, como que ya me daba acceso para, para hacerlo. Excelente, bueno, si le da acceso, muy bien. Muy bien. Gracias. Oh, muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Ok. Próxima, la fecha límite para terminar el examen medio, o sea, o el midterm, es el lunes 23 de mayo, antes de la medianoche. ¿Por qué va a ser el lunes 23 de mayo? Es por la razón de que eh, hay un día de la próxima semana que no vamos a tener clase. ¿Alguien sabe qué día es? Eh, 15 de mayo. No. Ah, el día de mayo, perdón. Y a la madre. Exacto, o sea que el próximo martes no va a haber clase por la razón de que es un asueto, ¿verdad? Entonces, por, por la, esa razón de que vamos a tener solo cuatro días de clase la próxima semana, entonces se corre eh, para terminar la, la, la segunda semana el lunes, el lunes 23 de mayo. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Lunes 20, no, pero lunes 16 de mayo, la cosa, lunes 16 de mayo. Entonces, por eso es de que um, ya la tercera semana, entonces la terminamos el lunes 23 de mayo. Y por eso es de que su midterm va, um, tiene que terminarlo para ese entonces. ¿Está bastante claro o hay alguna pregunta? ¿No? no es, está, está claro, claro. Okay. Está claro. Muy bien. Ok. Sigamos entonces. Y la fecha límite para terminar el examen final o el final exam es el lunes 6 de junio, antes de la medianoche. Que okay. serían dos semanas después del 23 de mayo. Ok. Y por último, el manual puede ser descargado de la plataforma. Um, ustedes van a la plataforma y ustedes van a ver que hay una, una partecita que, bueno, les voy a enseñar para que ustedes sepan. Eh, y eso lo puede, esto es lo mismo para cada módulo. Um, así que para que ustedes se, sepan de antemano. Eh, a dónde. Um, pueden, pueden ver mi 
mi pantalla? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Se arriba dice curso, progreso, fecha, discusión. ¿A qué dice? Es año y tres o intermediate test. Hace clic acá. Ya entonces lo descarga. Lo, está, ya lo, 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 lo proyecta, ¿verdad? Y entonces lo que va a venir usted a hacer es, es esto. Eh, aquí. En este, en este botón, son de, de, botón, botón de aquí. Entonces va a decir download y usted lo aprieta y ya entonces lo, lo descarga a su teléfono o celular. Eh, pero su celular o su computadora. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Perdón, me, perdón, teacher, eh, ¿cuál es el icono? Es este de acá. Ah, ok. Digamos, ya lo es. Okay. ok. Ah, muy bien. Ok. Eh, ¿Alguna preguntita hasta el momento de, de esa información? ¿No? ¿Todo está claro? Sí, teacher. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Ok. Um, ok, muy bien. Y por último, hablemos acerca de la, la plataforma de Zoom. La plataforma de Zoom, hay una barrita abajo, ¿verdad? que es la barrita más importante, asegúrense que ustedes sepan usarlo, usarlo, es el botón de silencio, ¿verdad? O el mute. ¿verdad? Eso significa que no se le puede escuchar lo que está pasando de su lado, ¿verdad? Um, si hay una gran discusión ahí en su casa y todo, no hay problema porque nosotros no lo vamos a escuchar porque va a estar en silencio. Esa es la idea. ¿okay? O si usted está en la calle, ¿verdad? Eh, mientras usted va rumba a su casa, no hay problema porque no debemos escuchar, porque va a ponerlo en silencio y así por el estilo. Ahora, cámara. Ustedes también van a ver que hay una foto, un icono de cámara para poder encender su cámara, lo cual todos tienen que tener encendido. Eh, solamente va a hacerle clic en la parte de cámara para que ya no tenga la rayita sobre la, la palabra cámara o vamos a la, el icono de cámara y así nosotros sabemos que la cámara está abierta. Chat. Hay un chat dentro de Zoom que utilizamos para diferentes cosas. Entonces um, ustedes también pueden digitar ahí mismo. Pueden mandarme un mensaje directo a mí um, ¿verdad? o a toda la clase. Breakout rooms. Los breakout rooms son pequeños cuartos virtuales donde yo mando a personas um, eh, para que trabajen en grupo o en pareja, así como lo haríamos normalmente en clase, ¿verdad? Entonces, en vez de, de separarlos físicamente, vamos a separarlos virtualmente y los vamos a mandar a diferentes espacios. Y esos espacios les da la oportunidad de que usted pueda practicar más. Esa es la idea. Y... Uh, por último, dice el botón Ask for Help. Esto es dentro de los breakout rooms uh, está la barra y en la, en mi, digamos casi la mitad de la barra está la opción Ask for Help. Eso es de que um, si usted necesita ayuda eh, de parte mía, entonces viene y, y, y puede um, pedir ayuda, ¿verdad? Yo voy a, a, a unirme al grupo para poder ayudar en lo que usted necesita. Entonces, um, eh, no se quede, por ejemplo, si uh, por qué motivo su, su pareja no entró y usted está solito o solita, no dude en poner el ask for help y así yo puedo ver. Pero a veces resulta que pasan como 5 o 10 minutos eh, y, y la persona nunca me dice nada y ahora puede regresar al, al grupo completo y nunca han practicado porque no me dijeron nada. Entonces, Uh, asegúrese de apretar el Ask for Help para que yo les pueda ayudar. ¿Okay? ¿Alguna preguntita hasta el momento? No. 
No teacher. No teacher. No? No. Ok, muy bien. Bueno, entonces eso es toda la presentación de los requerimientos. Um, voy a entonces suponer que todos han entendido y por lo tanto vamos a proceder a hacer la, la asistencia. Ok. Um, un momento. Ok, muy bien. Empezamos con Ani. Ani. ¿Dónde está? Um, Ana María. ¿No? Carolina. Present teacher. Muy bien. Emily. Present. Muy bien. Um, Hazel. Hazel, no está Hazel. Ok. Uh, Joana. Joana. I'm here. Oh, ok. Wonderful. All right. Uh, Jorge. Present. Thank you, Jorge. Karina. Present. Ok. Welcome, Karina. Eh, Carla, Carla Denise. Present. Ok, welcome, Carla. Eh, Kevin. Thank you so much. You're welcome. Kevin um, Santiago. Here, teacher. Ok. Can we see your face? Can you turn on the camera? Oh, Kevin, you are the one that told me that you don't have a camera, right? Yes, teacher. Oh, okay. Okay. Sorry about that. I forgot. Okay. Um, let's continue. Um, Linda? Present, teacher. All right. Very good. And Marlene? Present. Good. Miguel? Miguel? Mm, salió Miguel. Sí, no lo veo. Ok. Um, let's continue. Um, Nelson, Nelson G. Present. Great. Norma, Norma. Presente, presente, che. Great, okay, excellent. Um, Olga? Present teacher. Excellent. Um, Rocio? Rocio? Okay, Rocio Veronica, no, right. All right, um, Rosa? I'm oh, sorry, Beatriz, Beatriz? Beatriz. Okay, very good. Uh, Suleyma Rodriguez. Present. Okay, very good. Tatiana. Present teacher. Very good. Nelson. Nelson A. Present teacher. Good, excellent. Omar. Omar. Suleyma Melgar. Suleyma Melgar. Ok. And José Rodrigo. José Rodrigo. Ok. Very good, everybody. Thank you. Um, now that we have that out of the way, we can continue with our classes. Um, give me a moment.
Just... Okay. All right. Um, in that case, we're going to go on to the next part. Um, Okay, um, can you guys see my PowerPoint? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so the topic for today is product line, oops, sorry. Product line cycle vocabulary. Your facilitator is Jessica Guerrero, it's in three minutes, three and it's class number one. Okay, that's our topic. So the first thing is in small groups, discuss the, these questions. Have you ever participated in the development of a new product? What is the product or service that your company has recently introduced to the market? So I want you to think of these two questions. Okay, think about your answer to these two questions. Okay. All right. So what we're going to do is I'm going to put you in small groups into the breakout rooms and you're going to be discussing these actually it's two questions. Sorry. I'm actually going to fix this because it's, it looks like it's more questions, but it really isn't. So let's modify this. Teacher, could you please put the the presentation to take a screenshot? Yes, yes, I'm just fixing it so that it doesn't look like it's more questions. But yes, I can do that right now. Can you see it? Yes, thank you. You're welcome. So. This discusses questions. Have you ever participated in the development of a new product? What is the product, the product or service that your company has recently introduced to the market? Okay. So those two questions, only those two. Okay, here we go. I'm going to put you into small groups. Um, and I'm going to do it randomly. Okay. So Give me a moment. Okay, and I'm going to give you about mm, five minutes to discuss that. Okay. Okay, just give me a moment. Okay, we're gonna open all the rooms right now. Karina, are you having problems? Karina, are you having problems? Product was product or service? Uh, 
Eh, it says uh, product. The WhatsApp group is the, there are the questions. Se le oye, se le oye bien lejos. Se le escucha lejos. Okay. I will turn off the What happened, class? Are we discussing? Hello, can you guys hear me? Yes, teacher. Are you? Uh, sorry, teacher. Yes. Can you listen to me? Listen to me. We were discussing that none of us work in a um, type of work that we need to develop a new product. So oh. um, our answer is no, we haven't. And we cannot answer the second one for that reason. Okay. Um... In my case, neither of the two question April because it is a service company. Hello. Um, I have a, a question. Um, I never, I never, I was never participated in a develop of a new product. Um, can I improve? No, I don't know what I say, improvisar. Improvise, yeah, absolutely. Improvise? Yeah, you can improvise, of course. Mm -hmm. Okay, okay. Um, there's, do you have another question for the teacher? No. No. Okay. Thank you, teacher. I tried to improvise about the topic. Okay. Okay, girls. Um, I think uh, we need to um use the imagination because um we never we never participated in a in a develop of a new product um silvia what do you think about that excuse me what do you think about that uh, the question of the Yes, the question because we need to improvise or use the imagination. Um, I don't. I don't have a problem. What do you think? Uh, you, Karina. Uh, any problem? Mm. It's okay. Mm. 
So we can choose the product that we want, right? For the only for the, mm -hmm. I think only for for answer for the answer because uh -huh, we mm -hmm. never participate in that. Mm -hmm. I know me too. But if you can have the opportunity, what product do you do you like to um, participate in the past? Mm. Or you, I don't know. I don't know. Yo no le entiendo. Estamos trabajando sobre las preguntas o sobre qué tema? Es. Sobre las preguntas. Okay. Uh -huh. Lo que sucede es que como ninguna de nosotros ha participado en el desarrollo de, de algún producto, uh, de un producto nuevo. No, pero yo le dije que sí. Ah, yo ok, yo no sí. te entendí. Ah, ok, porque yo le pregunté a la, a la teacher si podíamos improvisar porque yo nunca he participado y Karina tampoco, pero si tú has tenido una experiencia nos la puedes compartir. Yes, uh, I participated in the development a new type of the credit, a specific uh, the politic for a provide the, the credit for the um, employees uh, or commerce. A quién? Mm -hmm. Cristina. Uh -huh. Ah, no, en ese, en ese módulo no me he fijado. Pero varios que ya se fueron. Uy, no. Hoy tengo más sueño de la mundo. Ya lo pasé. Dije que ese, sí. Le dije Hola. que el caldo era, era muy, muy tentador. <risa> Ay, no. El micrófono, Maureen. Ay, lo siento. <risa> Pero, que, que me había escrito que ya no pudo entrar fue Gerson. Ah, también. Y el Pero, otro... Rafa también. Ah, Rafa también. No entregaron sus documentos, se quedaron afuera. Lástima. Pero, a ver cuánto llegamos hasta el final. <ríe> Porque cada vez se van yendo unos cuantos. Sí, de los que empezamos. ¿Qué Speaking English, para decirlo. Mire, ¿y usted solicitó los diplomas? No, la verdad que no. Se me olvidó hasta ahorita que usted lo está mencionando. Pero yo, mandé, los... yo mandé correo, pero no me respondieron. Yo, yo igual, qué? pero no contesta. No ¿Verdad contesta. que no? No. Le mencioné eso a Karen, pero me dijo, espera. Y en el spam, ya vieron, tal vez en el spam ha caído. Mm. No, y Karen no... está en este a, ahorita, con nosotros. No. Esto ya tampoco. I'm working in, in logistics. Uh, my... I'm nervous. Um, the, se me olvidaba como se dice empresa. But it, but it's about um, logistics in United States. Um, we, 
um, invoice um, for the services um, for different accounts in United States. For example, Amazon, uh, Home Depot, uh, Office Depot. Uh, not a detail because um, we invoice um, the service for for the shipper. Um, I don't know what I say. Uh, facturamos los viajes de los transportistas y cobramos un adicional al, al cliente por nuestro servicio. Basically, it's, it's all logistic, um, interesting. Um, 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 right now, I'm working at Home Depot. Um, it's a big account, a big account, um, and it's a lot of, a lot of work every day for, um, dairy, maybe 50 or 75 loads in the same day. And only, only... Um, only I is in charge about the these accounts, and it's a a lot of work, full stress. Marina, what do you work? Okay. I work. Where do you work? I work in a kitchen work distributor, and I uh, I'm the Content assistant, I think, is the is the right. Okay. Well, I think we are. We are so nervous because um, I'm not uh, practice English every day, uh, and um, before I think in, in my mind, yeah. Hey, Joanna Valencia. Hi, Rosa. Good night. All right, guys. Um, so I do have time there to discuss with your classmates. Um, I really liked the initiative of one of our classmates that said, um, you know, I, nobody here makes any products, so can we improvise and that's exactly what you should do if at some moment um like nobody has really anything to say about it just improvise i mean there's nothing wrong in making it up right like the idea is for you guys to practice practice the language so i'm not going to go and check to see if it's correct if if you really do do something in like some product at your workplace no it it's just the idea is for you guys to be able to um to practice as much as possible okay all right any questions okay. so far no no questions i think no teacher um no, maybe okay. for for um 
a little nervous because it's the first class and I don't know what I, what I say about the topic and maybe my my partner is too is the same feeling for me. I understand. But you guys don't need to feel nervous at all. Like I mean, um, I, I understand that sometimes, uh, you know, because it's the first time that we're, it's the first class and everything, but really you have nothing to worry about. We are all here to help you. We're all learning. Even I am learning. Uh, I say I say to my, my students all the time, I do not know everything about English and English is my, my first language, but I don't know everything. I'm still learning. And so it's okay to make mistakes. It's okay to not do things perfectly, it's okay. That's part of the process of learning, okay? So if you make okay. mistakes, that is good because that shows that you are trying. If you don't make mistakes, it's because you're not trying. It's as simple as that, right? I mean, there's nobody that is learning that doesn't make mistakes, okay? That's impossible, that doesn't exist. So. That, so the only way that you can't make mistakes is if you don't try, okay? So don't worry about it, it's okay. You can make mistakes, it's allowed, okay? There, no one here is expecting you to be perfect, okay? All right, let's um, discuss these questions. Okay, so. Uh, have you ever participated in the development of a new product? Has anybody in this class ever participated in the development of a new product? No, nobody? Uh, teacher. Yeah. Um, I work at Digo a few years ago, and when they start with Tigo Money, I participate at that project. So I make some proof, and the only the only product that I I have been there when they start to 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 launch that that service. Just okay. that. Okay. Very good. Excellent. All right. Excellent. Very good. Anybody else? In my case, no teacher. I don't have, I, no, I don't. Okay. Anybody else? In my work teacher, uh, the last new product was a new line of of credit for employees. Ah, okay. All right, very good. Anything else? No? Okay, what is a product or service that um, that your company has recently introduced to the market? Product or service, right? So it doesn't have to be a product. It can be also service. Nobody has ever, nobody works in a company where the, that has recently launched a product or a service. Not in my case, teacher. Uh, in my case, teacher, my company produce energy, but the same energy. Okay. Uh, teacher, right now, uh, no, because I work as a back office agent, so we don't sell 
any product, just check uh, ID. So in that case, is we don't have any product or service recently. Okay. Okay. Fair enough. Teacher. Yes. In my case, I'm currently work at a software company and I participated before in development of a product. Uh, in this case, it's an application, web application oh. about um, veterinary and software. Okay, nice, nice. Very okay, in the, in, the, in the launch of that application, was uh, one week ago. Okay, very nice. Very nice. That's, I, I called recently. Sorry? That's I called recently. Recently, yes. Recently. Yes, very good. That's true. That is true. Okay, good. Anybody else want to share about their about uh, their company? Um, my company teacher um, is a um, product for jewelry on uh, necklace, earrings, nice. rings, and that. Okay. Very nice. Okay. Very, very nice. Okay, excellent. Now we're going to go on to the next part. Um, okay. So for this, we're going to be, it says here, look at the definition of the stages of the product life cycle. Match them to the appropriate phrase. Okay. So we have um, the, the a phrase and we have the vocabulary. You're gonna be then, you're gonna be checking the answers with a classmate. So actually we're gonna do this in pairs, okay? So what you're, you're gonna to try to do is match this vocabulary with these um, phrases. Pretty, is that pretty clear? Yeah. Yes. Yes. Okay. yes. All right, yes. So I'm, going to, I'm going to put you into pairs. I guess I'm gonna remake May we make the groups. Okay, and I'm gonna give you, I think we can give you about 10 minutes to, create, um, to try to figure it out. Okay, here we go, let's open the groups. Uh, Nelson A. Nelson A. Are you having problems getting in? Nelson A. Nelson? No, I don't have it. Um, this is my first class. It's my, my first time here and- Ah, don't worry, don't I, worry. I feel- little loose because it, ah, it, no. 
Don't worry, I'm going to, are you in the WhatsApp group? Yes, yes. Okay, I'm going to send you the picture and that is we have to match. So okay. uh, this is in the in the book. Uh, I'm going to send the, the, the book because she explained about about that at the at the beginning, but but I but I know it's your first class. Okay. I really appreciate. It. Don't worry. <laughs> <laughs> Thank I you know. so much. Así son las primeras clases. Yes, it's all new. Um, my last class, maybe um, five years ago, and only I try to improve my English uh, for my my own way. But it's it's so uh, new, so difficult for me right now. But I try. I <laughs> Don't worry. <laughs> but. Uh, the teacher is very good. She explains. So uh, when the during the days you are going to be, I think, comfortable and you know, it's not so hard. It's very, very easy, actually. So don't worry. I send you the picture. If you want, can. Yes, I can see. Okay. The first one. The product is no longer attractive for many customers and stop and the product. Um, maturity, maturity, madurez, okay. Uh, okay, number, number four. Okay, number four, uh, the new product registers and increase in demand because for customers accept it. The sales start to grow and there is little competition. The sales start to grow and there is the a sales little start to grow. <laughs> Maybe this, is, this could be growth. The new product for histories an increase in demand because more customers customers accept it. The sales start to grow and there is a little competition. For me, market introduction. Market introduction. Yes, porque dice que the new product. No. Eh... The, the new product registers. Regist registers an increase in the new product in demand. Uh, in the new product. Uh, uh, it's need uh, register. Registra. For obligation. For, yes, but, but in this case. For sales. Uh, start uh, to grow in, in, in inscription in the market introduction. I, in my opinion, the new product registers an increase in demand. Maybe it means that the, the products likes to the people and they buy it. The sales start to grow and there is a little competition. Debe de crecer, uh -huh. oh, correct. Dice, el nuevo producto registra un incremento en la demanda por más clientes. No, es aceptado, es aceptado uh -huh. por los clientes. Las ventas inician un crecimiento y hay poca competencia. 
could be growth, but we can check the precious lower than in the previous okay. style. Is it... ¿Qué sería entonces eh, Machuy? Estatura... No, ahí sería... Eh, eh, el estadio por trabajar con eh, diferentes productos y precios. Habla de precios, eh, habla de... ¿Qué significa de, 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 Matura y de... Hola, hola, dígame. Hello? Hola. Hi, Nelson. Hola, hey. hola. Me, me escucha, hola. Hola. Hola, Nelson. Hola. Ajá, hoy sí. Hola. Hoy sí. Ahora sí. Hoy sí. Oh. Hoy sí, lo escucho. I'm sorry. Vaya, eh, okay. vaya, le decía que letter, letter C. Letter C. Eh, sería. Crown. Crown. Eh, 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 the crown in sale decreased because there, uh, uh, let us see, sería crown. Crown, okay. Ground, 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 Letter A, decline. Letter decline, B, sí. market introduction. Letter C, grow. Letter D, ma maturaire. Maturaire, ¿no? ¿cómo se dice esto? No sé. Decline. Decline. En mi opinión, ¿verdad? no sé Ajá. qué piensan ustedes. Ni Nelson que está por ahí, calladito. Es que creo que tiene problema, de problem de conexión. Todavía. El micrófono. Sí, me imagino porque también estuvo en el otro grupo y no participó. No tiene apagada la cama, tiene apagado el micrófono. No. Todavía tiene problema. Quizá, me imagino que problema de tener o no sé. Pero sí no participó en la anterior. Sí, está pero... Bien, sí, sí. Yo me sí, entrar sí. porque me sacó, como que, como que está saturada las redes, quizás, a ver, ¿por qué me sacó? Me sacó, yo tuve que volver a entrar, no sé por qué me sacó. Sí, a veces da problema. Sí. Entonces, en in the, the new product, register, in the inscription, in the man, the percao, dice Mario, ese sería entonces la, la letter D, sería Machuri. Eh, una pregunta, ¿acepto eso? ¿Ah? Hola. Hola. ¿Cómo dice? Los conceptos que me dijo, perdón. Ajá. Eh, no, eh, le estaba preguntando que si solo vamos a hacer esos cuatro conceptos o, o vamos a hacer algo más, porque como a mí me sacó, no escuché instrucciones. Aunque yo sabía que eso era lo que nos iba a poner a hacer, pero, pero no sé bueno, si gusta... es qué les pidió que hicieran, pues, ustedes que están. Yo entendí no, que les era... pidió que hicieran. Yo entendí que era eso, pues, si gusta que practiquemos el diálogo, ahí abajo un diálogo también. No, just the vocabulary. Sí, sí, sí. Ah, ahí sí está la mesa. Eh... Um, teacher, excuse me, um, in my case, uh, pro, yeah, 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 uh, no, el point, point two, 
finish. Okay, perfect. I will check in the main room. Okay. Okay. Okay, so you guys are finished? Yes? Yeah, you guys are ready? Uh, teacher, we, we didn't finish because we were, we were confused with, uh, with two of the definitions. Okay, no worries. We're gonna be checking it in class. So even if you don't understand it, it's okay. Uh, we're going to be working on it together. So here we go. Um, can you guys see my PowerPoint? Yes, teacher. I can see. Okay. So here's the vocabulary. We're just um, going to be looking at the different stages of the product life cycle. Okay. So. Uh, the product is no, okay, we're going to do this together. So you guys are going to help me out. Um, okay. The product is no longer attractive for many customers. Sales stop and the, produ and the producers, Mona says producers, not producers, not producers, it's Purdue producers start making decisions about discontinuing the product buying out comp competitors or selling it to another producer. What is this? Decline. Decline, that's right. So this one is decline. Okay. Um, no, letter B, at this stage, new product, product, right? Product. It's not product, it's product. Product. At this stage, a new product is brought into the market. The demand of the product might be low and marketing efforts try to develop branding, quality and awareness of the new product to innovators. Market introduction. Market introduction. Introduction. Yes, introduction. Mm -hmm. Good. Next, letter C. The growth in sales decreases because there are many competitors. Market saturation occurs. The market, the marketing efforts work to differentiate the product and price uh, lower okay. than in the previous stages. Bro. Maturity. 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 Okay. Maturity, maturity. 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 Yes. Although that's more of an American pronunciation because if you're talking about the British pronunciation, it is maturity. 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 Okay. Next. The new product registers an increase in demand because more customers accept it. The sales start to grow and there is little com competition. This one's Whoa. the one grow. Grow. Yeah. Yeah. grow. Very good. It's growth. Okay. How do you guys feel about this? Do we understand it? It's pretty clear. It's clear. Yes, teacher. It's clear. That's the life cycle, right? The life cycle of a, the, sorry, the, the product life cycle, okay? All right, very good. Now we're going to go to our conversation. Gina and Nelson are talking about grin, grin, um, grin tor, torti, so, sorry, tortricas. 
Ben Tricas. It's just the name of the product, okay? So don't get confused. It's the name. A new product okay. that has been introduced to the market recently. Sorry, it's, sorry. This should say take turns, not eight turns. Thank you. Um, sorry, guys. I don't know why it should say take turns. Take turns practicing the model conversation. Okay. So this is a model conversation. I'm going to ask you guys to turn off your microphone for a moment because I'm going to say the, the, the conversation and you're gonna practice after me, but I, we don't want to hear your voice right now because I, if, you, if I have everybody's uh, microphone on, then it's going to be a mess because we will not hear each other. So everybody turn off their microphone. Okay, so here we go. Repeat after me. Have you tried the new brand Tortricas? What's that? It sounds like tortillas. They're actually corn chips with avocado flavor. Mmm. They sound delicious. Where did you get them? They're not everywhere yet. Only low prices market sells them at the moment. Let's buy some. I want to try green tortricas. Okay. All right, any questions about the vocabulary? You can, you can put in the, in the chat any vocabulary that you don't understand the meaning. Any vocabulary that you don't understand the meaning, you can write in the chat. Anything else? No? Okay. All right. Oh. Anything else? Okay. All right, the word tried means, when it says, have you ever tried? It means, have you ever tasted? To taste, taste, okay? Have you ever tasted? Have you ever tried? Okay, so it's like when you say in Spanish, alguna vez has? Alguna vez has? Probado. 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 Very good, okay, excellent. Okay, avocado is a fruit um, that is very common here in El Salvador. It's very similar to the word avocado. Spanish you say aguacate. Aguacate. 
that's it. Very good. The green, the green fruit. And then we have the word get. Get in it has many different meanings, but in this context, it means where did you obtain? Where did you obtain? Obtener. Where did you obtain them? Okay. 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 Now, what about vocab? Sorry, the pronunciation. Are there any words that you're having problems with the pronunciation? You can write it in the chat. Sounds. 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 Anything else? Okay. All right. You pronounce it as sounds. 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 Yes. Sounds. Okay. All right, perfect. So what we're gonna do now is we're now going to take turns practicing the model conversation with a partner. So I'm gonna, uh, um, please take the, um, the screenshot if you haven't done so, if you don't have the, the manual, but otherwise it's in your manual, so it shouldn't be a problem. And I'm gonna return you back to your, your, par your, your partner, okay? You're gonna work and practice the conversation in pairs, okay? And you're only going to have five minutes. So here we go. Let's open all the rooms. Hi. Hi, teacher. I'm alone. <laughs> hmm. Okay. Um. Okay. I'm gonna send you somewhere. Okay. Okay. Thank you. Mm -hmm. Only that. Right? Okay. okay. Uh, again, how do you try the new green tortricas? What's that? It sounds like tortillas. They'll actually come cheap with avocado, avocado flavor. Mm, they sound delicious. Where did you get them? They're not everywhere yet. Only low price market sells then at the moment. Let's buy some. I want to try green tortricas. It's avocado. Avocado. Yes, avocado. Okay. Repeat the last time. If you want, I'm going to start. Have you... Where do you get them? They are not everywhere yet. Only low price market sells them at the moment. Let's buy some. I want to try green, green tortricas. Okay. Okay. One more time. Or... Okay. Okay. Um, have you tried the new green tortillas? 
What is that? It's some like tortillas. They're actually corn chips with avocado flavor. Mm, they sound delicious. Where did you get them? They're not everywhere yet. Only low prices. Market sells them and then at the moment. Let's buy some. I want to try green tortillas. Okay. Um, change. Okay. Uh, I'm Gina. And how to try the new green tortillas? Carolina? Carolina? Okay, all right guys, so I hope you had the opportunity of um, practicing with your partner. What we're gonna do now is uh, we're going to take the attendance for the last time. And um, so um, to do this quickly, just um, have your microphone ready just to open it up and say present so that we can go quickly. So we have Ani. Um, eh, we have Ana Maria, Carolina, Carolina, eh, Emily, Present. Okay. Um, Hazel, Hazel, Joanna, Present. Okay. Uh, Jorge. Present, teacher. Good. Karina. Present. Present, teacher. Uh, Kevin Santiago. Here, teacher. Okay. Uh, Linda. Linda. Marlene. Present. Uh, Miguel. Present. Um, okay. Uh, Nelson G. Present. Okay. Uh, uh, Norma. Present. Okay, very good. Olga. Present. Okay, uh, Rocío, Rocío Verónica, eh, Rosa Beatriz, so Beatriz. Present. Okay, very good. Uh, Suleima Rodríguez. Present. Uh, Tatiana. Present teacher. Nelson A. Nelson A. Okay, Omar. Omar, Suleima Melgar, Suleima Melgar, and Jose Rodríguez, Rodrigo, Jose Rodrigo. Okay. All right, guys. Excuse uh -huh. me. A mí me sacó de la plataforma, acabo de volver a entrar, pero que estoy presa en acá. Okay, perfect. Thank you. Thank you. 
Ok, bueno chicos, entonces eso sería todo para hoy. Um, la persona que le toca el día de hoy no está. Entonces, si alguien desea quedarse eh, para la sesión 1 a 1, pues um, déjeme saber. Si no, uh, we'll see each other tomorrow. Y no se les olvide de revisar que tienen acceso a la plataforma. Quiero para mañana asegurarme que todos lo tengan, ¿ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah. Teacher. Uh -huh. uh, yo no pude accesar a la plataforma. Yo a tu pudiste. Fíjate que no, no he intentado. Uh, yo sí no pude, no me dejó. Uh, lo vi de la, de la información que me enviaron al WhatsApp. Uh, ingresé con el correo que puse, pero no me agarra la contraseña. ¿Y cuál contraseña está poniendo? La que dice ahí que está en unos asteriscos. Uno, dos, okay. tres, cuatro, eh, cinco. Asegúrese de que... Um de que no, que, que tenga la, o sea, que tenga todo el, eh, en el, en el teclado correcto, o sea, por ejemplo, que su teclado tenga el, el botón así para los números. Uh, de hecho, la copié y la pegué. Uh -huh. Y aún así no me dejó. Lo que sucede es que ya intenté muchas veces, entonces no sé si se bloquea en algún momento. Uh -huh. No, no debería de, no debería de. Pero no, igual no me dejó, estuve intentando desde que usted dijo y no, no pude accesar. Mm, ok, inténtelo mañana, tal vez de otro dispositivo, a ver si tal vez le funciona. Ok, okay. y si no me funciona, ¿a quién le tengo que pedir soporte? Um, ahí mismo en el grupo. ¿De dónde me han estado escribiendo o al grupo con usted? Al grupo, al grupo ponga ahí. Ok. okay. Es cierto, yo, yo tampoco puedo. Ahorita estoy intentando y no puedo, no agarro la contraseña. Entonces, como les dije, eh, traten de in in ingresar mañana desde otro dispositivo y si no, entonces se escriben en el grupo y ahí uh, hay, en el grupo hay técnicos que les puede ayudar. Okay. Okay. Gracias, teacher. Buenas noches. Um, good night. Thank you, teacher. Good night. Nelson? ¿Estás ahí? Nelson? Nelson? ¿No está ahí?